ఇండిపెండెన్స్ డే సందర్భంగా ఫ్రీ హెల్త్ చెకప్ శ్రావణి మల్టీ స్పెషాలిటీ హాస్పిటల్స్ మాధాపూర్ హైదరాబాద్ హలో రామ్ గారు ఆయన రాజు ప్రీవియస్ వీడియోలో మనం ఈ ఎక్స్ట్రా సెన్సరీ పర్సెప్షన్ గురించి మాట్లాడుకునేటప్పుడు ఆ సిక్స్త్ సెన్స్ ఏ విధంగా అవగాహనలోకి వస్తుంది అనేటువంటిది నెక్స్ట్ ఎపిసోడ్లో మాట్లాడుకుందామని చెప్పేసి అనుకున్నాము ఎక్స్పీరియన్స్ ఎలా ఉంటుందండి అసలు అది నారాజు ఇందాక పర్సెప్షన్ అని అన్నావు కదా అదే ఎక్స్పీరియన్స్ ఎలా ఉంటుందంటే పర్సెప్షన్ నుంచి వస్తుంది అవును పర్సెప్షన్ ఎక్కడి నుంచి వస్తుందంటే మనకు పంచేంద్రియాలు ఫైవ్ సెన్సెస్ ఏం చేస్తాయంటే మనకు ఒక విషయం పట్ల అవగాహనను పెంచుతాయి ఈ ఫైవ్ సెన్సెస్ ఏం చేస్తాయి ఇన్పుట్ బ్రెయిన్కి ఇస్తే బ్రెయిన్లో ప్రాసెస్ అయ్యి బ్రెయిన్ ఒక జడ్జిమెంట్కి వస్తుంది దట్ వీ అండర్స్టాండ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక బిర్యానీ వాసన ఎట్లా వస్తుందో రుచి ఎలా ఉంటుందో చూడ్డానికి ఎలా ఉంటుందో తినేటప్పుడు ఎలా ఉంటుందో టచ్తో ఫీల్లో రైట్ తింటున్నప్పుడు ఈ ఫైవ్ సెన్సెస్ అన్నీ ఒక్కసారి చూసి రిజిస్టర్ అయిన తర్వాత దీన్ని బిర్యానీ అంటారు నోరు ఊరుతుంది సార్ నోరు ఊరడం కూడా బిర్యానీ అనే పదానికి ఉన్న పర్సెప్షన్ అది ఎందుకంటే బిర్యానీ అంటూనే ఆల్ ఫైవ్ సెన్సెస్లో రికార్డ్ అయిన విషయాన్ని యు ఆర్ విజువలైజింగ్ సో దట్స్ వై యూ ఫీల్ ఇట్ ఆ తర్వాత నవ్ యువర్ బాడీ స్టార్టెడ్ రెస్పాండింగ్ ఏంటి అది నోరు ఊరటం దట్ ఈస్ వాట్ యుర్ రెస్పాండింగ్ సో ఎగ్జాక్ట్లీ ఈ సెన్సరీ నుంచే మనకు పర్సెప్షన్ వస్తుంది అవగాహన కలుగుతుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం ఎక్కడో ఫ్లైట్లో ఒక కంట్రీలో దిగామనుకోండి దిగుతూనే ఫస్ట్ మనకు వెదర్ చూస్తాం వా చల్లగా ఉంది అంటే టెంపరేచర్ ఎలా ఉంటుందో ఈ సీజన్ ఏంటో అన్నీ మన పర్సెప్షన్ పనిచేస్తుంటుంది అవగాహన తెచ్చుకోవడానికి ప్రయత్నిస్తూ ఉంటాం ఇంటికి వెళ్ళారు ఇంట్లోకి వెళ్తూనే గప్పున మనకు వంట వాసన వచ్చింది ఏ వంట వండుతున్నారో ఏంటో ఈరోజు స్పెషల్ చెప్పక్కర్ లేకుండా యూ కెన్ పర్సీవ్ ఇట్ సో అట్లా ప్రతి పరిస్థితిని ప్రపంచంలో మనం జీవితంలో అట్లా అవగాహనతో ఈ పర్సెప్షన్ ద్వారా ఈ సెన్సెస్ ద్వారా మనం అర్థం చేసుకుంటూ ఉంటాం ఒకవేళ మనకి తలనొప్పి వస్తే మనకు ఆటోమేటిక్గా ఫర్దర్ బాడీ రియాక్షన్స్ ఎలా ఉంటాయి అనేది కూడా ఒక క్లారిటీకి వచ్చేస్తుంది ఈవెన్ జలుబు వస్తే కొంతమందికి ఫీవర్ కూడా వస్తుంది కానీ ఆటోమేటిక్గా అది వస్తుందో రాదో కూడా మన పర్సెప్షన్ చెప్పేస్తుంది మనకి వెరీ ట్రూ అది మనకు ముందే అది ఇంట్యూషన్ ఇంట్యూషన్ అయితే ఒక్కొక్కసారి నాకు చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ విషయం ఏంటంటే ఈ ఐదు సెన్సెస్లో ఏదైనా ఒక సెన్స్ పల్ సరిగ్గా పనిచేయలేదు అనుకుందాం మన అవగాహన లోపం వస్తుంది అదే ప్రపంచం అనుకుంటాం సరిగ్గా జలుబు వచ్చిన రోజే ఒక కొత్త హోటల్కి వెళ్ళి ఒక వంటను మీరు రుచి చూశారు రుచి చూసినప్పుడు మీకు వాసన తెలియలేదు అయితే ఆ వంట ఎలా ఉంటుందన్న మీ అవగాహనకి పక్కవాడి అవగాహనకి చాలా తేడా ఉంటుంది అవును అంటే మన సెన్సెస్తోనే మనం అర్థం చేసుకోవడానికి లోపాలు ఉండే అవకాశం ఉంది అంటున్నాను మన సెన్సెస్లోనే కంటి చూపు సరిగా లేదు ఒక్క కనుతోనే మీరు చూడగలిగారు పూర్తిగా చూడలేరు సో మీ అవగాహన వాడికి పక్కన వాడి అవగాహనకి చాలా తేడా ఉంటుంది అవును మీ వాసన రుచి స్పర్శ శబ్దం అన్నీ సో మనం ఐదు సెన్సెస్ పనిచేస్తున్నా సరే పూర్తిగా అంటే ఐదు సెన్సెస్లో ఏ ఒక్క సెన్స్ సరిగ్గా పనిచేయకపోయినా ఈ ప్రపంచాన్ని మీరు పూర్తిగా అవగాహన చేసుకున్నారన్న గ్యారంటీ లేదు నవ్ వీ ఆర్ టాకింగ్ అబౌట్ ఎక్స్ట్రా సెన్సరీ పవర్ ఎక్స్ట్రా సెన్సరీ పర్సెప్షన్ సెన్సరీ పర్సెప్షన్ ఏంటంటే కంటి కనిపించేవి మన అనుభవం లేక వచ్చేవి కానీ ఒక అనుభవం ఏ అంగం ద్వారా కాకుండా ఏ సెన్సరీ ఆర్గాన్స్ ద్వారా కాకుండా ఆరోది ఏదైనా సరే ఉంది అని అంటే దాన్ని సిక్స్త్ సెన్స్ అంటాం ఈ ఐదు కాకుండా మీకు ఒక ఫీల్ ఒక పర్సెప్షన్ ఒక డెసిషన్ ఏదైనా వచ్చిందంటే దట్ ఈస్ సిక్స్త్ సెన్స్ సో ఆ ఎక్స్ట్రా సెన్స్ అది పర్సెప్షన్ ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది సెన్సెస్ ఉండడం అక్కర్లేదు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక్కొక్కసారి మనిషి ఏం చేస్తారంటే దాదాపు ఇరవై వేల హెడ్జ్ సౌండ్ వినగలడు శబ్దాన్ని ఇరవై వేల హెడ్జ్లోనే మనం ఏవి ఏ శబ్దాలైనా ఇప్పుడు మనకు ప్రపంచంలో వినపడేవన్నీ ఈ మధ్యలో ఉన్నవే మరి లో కాకుండా యావరేజ్గా ట్వంటీ థౌజండ్ హెడ్జ్ అదే కుక్కలు దాదాపు డెబ్భై వేల హెడ్జ్ దాకా వినగలవు అంటే మనకు వినిపించని శబ్దం కుక్కకు వినిపిస్తుంది సో మేము మనకు వినిపించలేదు కదా లేదని చెప్పలేం ఉంది నేచర్లో ప్రతిది ఉంది సార్ నేచర్ క్వాలిటీ ఏదైనా ఉంది అంటే మనకు ఎంత ఇవ్వాలో అంత ఇచ్చారు జంతువులకు ఎంత ఇవ్వాలో అంత ఇవ్వబడింది ఇవ్వబడింది కానీ అది నేచర్లో మన చుట్టే ఉంది ఉదాహరణకి మనం న్యాచురల్ క్యాలమిటీస్ ఏవైతే ప్రకృతి వైపరీత్యాలు ఏవైనా జరుగుతూ ఉంటే సైంటిఫిక్గా కూడా ఏంటంటే భూమి సృష్టించే ఒక రకమైన ప్రకంపనాలు భూమి బద్దలయ్యే ముందు 
అంటే ఏదైతే మనం ఎర్త్ క్వేక్స్ వస్తుంటాయో ఈ ఎర్త్ క్వేక్స్ రాకముందు వచ్చే వేవ్స్ని సెన్స్ చేయగల శక్తి పక్షులకు ఉంది సో ఆ వేవ్స్ రిలీజ్ చేయబడ్డాయి కానీ మనకు లేదు సెన్సార్ గాని అవి వాటిని గుర్తించేది అవును సో ఇట్లాగా మనం గుర్తించలేనివి మనం గుర్తించలేకపోయేవి చాలా ఉన్నాయి మన సృష్టిలో ప్రపంచంలో అట్లాగే ఒకటి చిన్నది సైన్సు నమ్మకానికి రెండు మధ్యలో ఉన్నదే ఒకటి చెప్తాను ఓకే ప్రో ప్రయోసెప్షన్ ప్రో ప్రయోసెప్షన్ ప్రో ప్రయోసెప్షన్ అంటే అండర్స్టాండింగ్ వేర్ యువర్ బాడీ పొజిషన్ అండ్ లొకేషన్ ఈజ్ అది కూడా అంటే కంటి కనిపించదు కని కనిపించకుండా కళ్ళు మూసుకొని విజువలైజేషన్ ద్వారా మీ మీ బాడీ లొకేషన్ని మీరు గుర్తుపట్టగలగడం ఎగ్జాక్ట్గా అసలు ఏంటంటే ఒక చిన్న చిన్న ఎక్స్పెరిమెంట్ చేద్దాం షూర్ రైట్ ఐ విల్ ట్రై ఇట్ నా దగ్గర ఓకే ఐ హ్యావ్ పెన్ సో వాట్ యూ డూ నారాజు ఈ పెన్నుని కళ్ళు మూసుకొని నేను ఖచ్చితంగా నీ ముక్కు టిప్పు కానించాలి జాగ్రత్తగా ఆలోచించి ఈ పెన్ టిప్ని నీ ముక్ టిప్ని ఇక్కడికి కరెక్ట్గా దానికి తగలాలి కళ్ళు మూసుకోవాలి ఓకే మళ్ళీ ట్రై ట్రై సార్ ట్రై చేద్దాం బాగుంది డీప్ సెన్స్ ఉంది అండ్ యూ యూ జస్ట్ ట్రై నవ్ యూ క్లోజ్ యువర్ ఐస్ చెయ్యి బాగా దూరంగా చాచాలి ఓకే పెన్నుని మొదటి టిప్పులో పట్టుకోవాలి ఐ మీన్ నో అద అదర్ ఎడ్జ్ ఆ చివర చివర ఇంకా చివర అక్కడ నవ్ యూ హ్యావ్ టు టచ్ దట్ టిప్ టు ద నోస్ స్ట్రైట్గా వచ్చి నోస్కి తగిలించాలి ఓకే కరెక్ట్గా నోస్ టిప్పే తగలాలి నోస్ టిప్పే తగలాలి పక్కన తగిలింది పక్కకి వెళ్ళిపోయి మళ్ళీ ఒకసారి దూరంగా పెట్టాలి మళ్ళీ ట్రై ఎస్ టచ్ పక్కలేదు సార్ మళ్ళీ సో నాస్ట్రిల్స్ని తగకూడదు టిప్ని మాత్రమే తగలాలి నవ్ లాస్ట్ టెస్ట్ ఏంటంటే డోంట్ టచ్ కంప్లీట్లీ కరెక్ట్గా ముక్కు టిప్కి దీనికి కొంచెం వెంట్రుక వాయిస్ అంత గ్యాప్ ఉండాలి అంతే అంత దగ్గరికి రావాలి రైట్ నవ్ డన్ వచ్చిందా బట్ ఎనీవే మన శరీరం మన బాడీ మన చెయ్యి కానీ కరెక్ట్గా లొకేషన్ని చూడటంలో మనం చూడలేకపోయాం ఇది స్పోర్ట్స్ పర్సనాలిటీస్కి ప్రత్యేకంగా కొంతమందికి థెరపీలో ఉన్న వాళ్ళకి దీన్ని ఉపయోగపడతారు ఏంటంటే ప్రొప్రయోసెప్షన్ అని కరెక్ట్గా బాడీ పొజిషన్ ఎక్కడుందో మనం చూడకుండా అది కరెక్ట్గా అంచనా వేయగలగడం అంటే దట్ ఈస్ ఇంట్యూషన్ నేను ఇట్లా అన్నప్పుడు కరెక్ట్గా ఇక్కడే చూసా కరెక్ట్గా ఇక్కడే ఉందని ఎలా తెలుసు టు ఇంట్యూషన్ ఆ ఇంట్యూషన్ని అక్కడ డెవలప్ చేయొచ్చు ముందు మన బాడీతో అసలు ఈ ఈ ఇంట్యూషన్ పవర్స్ ఇది పవర్సా మనిషికి ఉంటాయి హే అవన్నీ ఏం లేవు ఇట్లా అనేవాళ్ళు ఉంటారు అట్లా మాట్లాడే వాళ్ళు ఉంటారు దీన్ని న్యూరో సైన్స్ కనెక్ట్ అయిన వాళ్ళు ఉన్నారు బిలీఫ్ సిస్టమ్ కనెక్ట్ అయిన వాళ్ళు ఉన్నారు ఈ బిలీఫ్ సిస్టమ్ ద్వారా దాని ప్రయోజనాలు పొందిన వాళ్ళు ఉన్నారు దీని గురించి ప్రముఖులు కూడా చాలామంది మాట్లాడారు ఓకే కింగ్ నాగార్జున గారు కూడా దీని గురించి నాగార్జున గారు నాగార్జున గారు కింగ్ దాని గురించి మాట్లాడారు యా ఒకసారి అది కూడా విందాం నిజం సార్ ఎస్ 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 ఎక్స్ట్రా సెన్సరీ పవర్స్ గురించి ట్యూషన్స్ అట్లాంటి పవర్స్ ఉంటాయి మనకు తెలియదని ఆయన స్వయంగా అనుభవం లేకు వచ్చినది కూడా ఒకసారి ఒక ఇంటర్వ్యూలో చెప్పాడు ఓకే ఎస్ చూద్దాం విల్ సీ దట్ వాళ్ళు చాలా మంది ఉన్నారు ఇండియాలో ఉన్నారు బయట విదేశాల్లో కూడా ఉన్నారు అండ్ వాళ్ళని జనరల్ గా క్రైమ్ అన్సాల్వబుల్ క్రైమ్స్ కొన్ని ఎందుకు ఇలా జరుగుతున్న అటువంటి క్రైమ్స్ ని సాల్వ్ చేస్తాక వాడుకుంటారు జనరల్ ఈ పోలీస్ అండ్ ఇది ఎప్పుడు రికార్డ్ అయి కూడా ఉండదు వాళ్ళ హెల్ప్ తీసుకుని ఇది సాల్వ్ చేసామని ఎందుకంటే అది ఇట్ ఇస్ అగేన్స్ట్ సైన్స్ ఇట్ ఇస్ అగేన్స్ట్ లాజిక్ వాళ్ళకు కొంచెం ఎక్స్ట్రా సెన్సరీ పవర్స్ ఉంటాయి ఒక రూమ్ లోకి వచ్చిన గానే సూపర్ న్యాచురల్ పవర్స్ ఉన్నాయా ఇటువంటి వాళ్ళందరూ దే కెన్ ఈజిలీ మేకౌట్ ప్లస్ ఒక మనిషి అబద్ధం చెప్తున్నాడా నిజం చెప్తున్నాడా అతను చెప్పేది కరెక్టా కాదా అని బాడీ లాంగ్వేజ్ చూసి ఇమీడియట్ గా వాళ్ళు పట్టేయగలరు ఇట్స్ ఏం లేదు వాడు సూపర్ షార్ప్ కొంతమంది లెక్కల్లో దే ఆర్ సూపర్ షార్ప్ అలా చూసిన గానే ఎంత పెద్ద లెక్క అయినా చెప్పేయగలుగుతారు అట్లాగే వీళ్ళ బ్రెయిన్ ఇంకో రకంగా పనిచేస్తుంది నేను కేరళ నుంచి వచ్చిన ఒక మెంటలిస్ట్ ని కూడా కలిశాను హైదరాబాద్ లో నేను నిజమా మీరు ఏమైనా చెప్పగలుగుతుంది నేను నిజం చెప్తున్నాను అబద్ధం చెప్తున్నాను చెప్పగలరా అంటే డెఫినెట్ గా చెప్పగలుగుతాను నాకు ఐ పర్సనలీ ఎక్స్పీరియన్స్ మనసులో ఏదో ఒక వర్డ్ అనుకోమన్నాడు 
అతనికి తెలియని వాడు తెలుగు వాడు వితిన్ టూ మినిట్స్ చెప్పేయగలిగాడు అట్లాగే నేను నమ్మక నమ్మలేదు ఫోర్ టైమ్స్ చెప్పాడు నాకు అంతేకాకుండా నా ఫోన్ తీసుకుని ఫోన్ ని వితిన్ టూ త్రీ మినిట్స్ నన్ను చూస్తా పైకి ఆ ఫోన్ ఎంక చూస్తా నా ఇంక చూస్తా ఈ ఫోన్ ని అన్లాక్ చేశాడు నంబర్ తో సో అటువంటి వాళ్ళు ఉన్నారు ఉన్నారు జాగ్రత్తగా ఉండాలి ఫోన్ ఇచ్చినప్పుడు అంటే డీప్ స్టడీ అండి నిజంగా చాలా ఎంతో దాని మీద వర్క్ చేస్తే కానీ ఎవరెవరు ఏ ఏ విధంగా ఇచ్చేసారు అనేది మీరు కూడా పర్సనల్గా చాలామంది కలిసి ఉంటారు కాబట్టి ఒక అథెంటిక్ ఓడ్ కోసం అని చెప్పేసి ప్రముఖులు మాట్లాడిన దాన్ని కూడా తీసుకుని చెప్పడం జరిగింది సో దీనికి రకరకాల పేర్లు ఉన్నాయి నాగరాజు అంటే ఆ ఎక్స్ట్రా సెన్సరీ పర్సెప్షన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో సో దాన్ని మనం అంటే ఊరికి గట్ ఫీలింగ్ అంటుంటారు ఇంట్యూషన్ అంటుంటారు సిక్స్త్ సెన్స్ అంటాం ఎక్స్ట్రా సెన్సరీ పవర్ అంటాం దానివల్ల వచ్చేవి రకరకాలైన ప్రయోగాలు టెలిపతి అని అంటారు సో వాట్ పీపుల్ ఫీల్ ఫీల్ దట్స్ వాట్ ఎమోషన్ యాజ్ గాట్ అ పవర్ఫుల్ లో రోల్ ఇక్కడ అంటే మనిషి ఆ ఎమోషన్ ఏం చేస్తుందంటే మనిషి ఒక నిర్ణయానికి రావడానికి సహకరిస్తుంది ఈ నిర్ణయానికి రావటానికి తను చూసిన దృశ్యంగా కాకుండా అంటే మనకు మామూలుగా ఉన్న పంచేంద్రియాల నుంచి కాకుండా ఎక్కడి నుంచో ఒక సోల్ టచ్ ఉన్నది దాన్ని టచ్ చేసే ఒక జ్ఞానం ఒక నాలెడ్జ్ ఒక గైడెన్స్ అందుతుంది దాన్ని వాళ్ళు దే విల్ మేక్ ఎ డెసిషన్ దట్ డెసిషన్ విల్ బీ ఆల్వేస్ రైట్ దట్ ఈస్ యాక్చువల్లీ సిక్స్ సెన్స్ థ్యాంక్ సో మచ్ అండి అండ్ విష్ ఆల్ ద బెస్ట్ రామ్ గారు థ్యాంక్ యూ వ